इतना बड़ा चेक तुमने किसको दिया वीरेंद्र और वैसे भी पर्सनल अकाउंट से कारोबार का चेक तो नहीं दिया होगा क्यों हाँ वीरेंद्र किसे दे दिया तूने पच्चीस करोड़ ये भगवान मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा और तुमने दे दिए अरे नहीं नहीं वो मौसा जी ठीक ही कह रहे हैं ना पर्सनल अकाउंट से निकला होगा तो साइन तो मैंने ही किया होगा मुझे वो याद क्यों नहीं यार हाँ बेटा मुझे अब याद आया अरे मौसा जी वो इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम निकली थी कि मैंने तो वही का वही वो चेक काट के दे दिया इन्वेस्टमेंट किया है मैंने आई थिंक वो चेक भी मैंने डिपॉजिट किया था ये लो याद आ गया सॉरी यार वो तुझे मैं बताना भूल ही गया ना डोंट वरी तू तू जा ऑफिस में शाम तक आके डिटेल्स देता ठीक है और सुनो आइंदा ख्याल रखना हाँ भाई डिजाइन देख रहे हैं मेहंदी वाले हाँ ये ये वाला ये वाला साची के लिए ये तो ये नहीं था कुछ और दिखाए थे पच्चीस करोड़ जीजी मुझे तो ये मम्मी और मामा जी के जो मौसम मौसी जी है ना वो थोड़े मनी माइंडेड लगते हैं मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है जब भी भी कोई पैसों की बात करता है उन दोनों के कान ना अपने आप खड़े हो जाते हैं तनु बड़ों के बारे में ऐसी बात नहीं करते देख कौन सी ड्रेस पहनेगी साची दीदी जी आपका कोरियर आया है थैंक यू जी जी ये डीजे केशव के कॉन्सर्ट के टिकट्स मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाई थी वही आई है डीजे केशव लाइव प्रियंका रेडी हो जाओ क्योंकि आज इस कॉन्सर्ट में हम जा रहे हैं तुम्हारे प्यारे देवर साथ जा नहीं सकते मैं तो रेडी हूँ चलो अबे मैं नहीं जा सकता तो आप लोग भी नहीं जाएंगे प्रियंका जल्दी से मेहंदी लगवा लो माय डियर हस्बैंड आप भी चलेंगे मेरे साथ हाँ हाँ चलेंगे ना कॉन्सर्ट ना सही तो क्या हुआ मेहंदी अटेंड कर लेंगे और ये क्या कॉन्सर्ट की टिकटों को ऐसे पकड़ के बैठे ओलंपिक मेडल नहीं चलिए आइए आप भी चलेंगे तो बाल बाल बस के पापा हाँ वरना मौसा मस्जिद जी के सामने दिवाकर जी को 25 करोड़ देने वाली बात खुली जाती अरे बड़ी मुश्किल से मैंने बात तो घुमाया वैभव मेहंदी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और अभी तक मेहंदी लगाने वाली नहीं आई है अरे हाँ मेहमान आने लगे हैं कब आएगी वो पता नहीं हाँ, मैं चेक करता हूँ हाँ, 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 आपकी मेहंदी वाली अभी तक आई नहीं है वो एक्चुअली सर उसका फोन ही लग रहा है मैं कब से ट्राई कर रही हूँ उसका फोन अब क्या करेंगी कैसे करेंगी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम एक सेकेंड अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है लो कितना समय बर्बाद किया तुम लोगों ने मेहंदी के डिजाइन चुनने में और अब मेहंदी लगाने वाली ही नहीं है अब क्या करें बाकियों को तो मेहंदी लगाने वाली मिल जाएगी लेकिन सांची की तो ब्राइडल मेहंदी लगनी है अब शादी का सीजन है उसको मेहंदी लगाने के लिए कौन मिलेगा मैम आप टेंशन मत लीजिए मैं दूसरी मेहंदी वाली का नंबर ट्राई करती हूँ देखिए आप जो करेंगे जल्दी कीजिए प्लीज बुआ जी मैं भी ट्राई करती हूँ देख क्या हुआ आपकी वेडिंग क्या है बात बनी कोई मेहंदी वाली मिली दादी जी वो मेहमानों के लिए मेहंदी वाली मिल गई है पर ब्राइडल मेहंदी वाली नहीं मिल रही है लो कोई तो कह रहा था कि जयपुर की दो सबसे अच्छी मेहंदी वाली हैं तो आर्यन के घर पे बुक दें आर्यन के यहाँ दो दो मेहंदी वालियों का क्या काम है अरे दुल्हन यहाँ है ना तो वो ब्राइडल मेहंदी वाले की ज्यादा जरूरत यहाँ पर है ना हाँ। अरे वहाँ पर तो कोई भी किसी को भी लगा सकता है मेहंदी इतने चोचले क्यों खा मौसी जी हो सकता है कि उनके वहाँ ज्यादा लेडीज हो इसलिए उन्होंने दो दो मेहंदी वालियों को बुलाया है और फिर उन्हें कैसे पता की हमारी मेहंदी वाली आयन मौके पर धोखा दिखे जाएगी है ना लेकिन कुछ करे क्या साची को मेहंदी कौन लगाएगा देखिए मेहंदी का टाइम हो रहा है 
प्लीज आपको जो करना है जल्दी कीजिए हाँ हाँ जल्दी कीजिए ऐसे तो नहीं चलेगा काम पूजा तुम फोन लगा तुम्हारी मेहनत कर रही थी वो डिजाइन विजाइन कर रही थी कमाल है हेलो नमस्ते कुसुम जी नमस्ते सरिता जी कैसे चल रहा है आपके यहाँ पे मेहंदी का समारोह क्या बताऊँ सरिता जी हमारे यहाँ अभी तक समारोह शुरू नहीं हुआ है वो हमारी मेहंदी वाली ना इन वक्त पे नहीं आई और कुछ बताया भी नहीं अरे इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है दरअसल हमारे घर में दो दो मेहंदी वाली आ गई है अब आप चाहे तो मैं एक मेहंदी वाली को वहाँ भेज सकती हूँ वो साची को बड़ी ही सुंदर मेहंदी लगा देगी अरे आपने तो बचा लिया सरिता जी आप थोड़ा जल्दी भेज दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आप धन्यवाद क्यों कह रही हैं धन्यवाद तो गैरों को दिया जाता है हम तो अब एक ही हैं जी सरिता जी नमस्ते नमस्ते अब ये यहाँ बैठ गई मैं कहाँ बैठू मैं इतने ही बैठूंगी अब कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप इतने यहाँ बैठने दीजिए ना इतनी सारी जगह इतने सारे मेहमान है आप वहाँ बैठ के लगा दीजिए ना मेहंदी हाँ नहीं दूल्हे को मेहंदी मैं लगाऊंगी नीलमा दोनों में से किसी को ना साची के घर भेज दो उसकी मेहंदी वाली आई नहीं उसे अभी तक लगाने के लिए ये तो बहुत अच्छा है सब बहुत टेंशन हो रही थी अब अब ऐसा कीजिए आप हमारी बिन्नी के घर जाके उसे मेहंदी लगा दीजिए हाँ 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 जरूर असल मेहंदी तो बिन्नी की ही हो गए है और वहाँ नेक और फीस भी ज्यादा मिले बहुत सुंदर सी मेहंदी लगा देना हमारी बिन्नी को हाँ 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 जरूर ये क्या बात हुई भाई साहब नेक मुझे नहीं मिलेगा क्या ना 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 आप चिंता मत करो आपको भी नेक भी मिलेगा फीस भी मिलेगी हाँ मैं विद्य जाऊंगी कैसे आ, चिंता मत करिए मैं किसी को आपके साथ भेज दूंगी जी निशांत बेटा यहाँ ना जी जी सुनो ना इन्हें ना सासी के घर ले जाओ ये उसे मेहंदी लगा देंगे जी ठीक है चलिए हाँ कितनी देर है आपकी मेहंदी में और कब आएगी आपकी ब्राइडल मेहंदी वाली बस अभी आ ही रही होगी ऐसे बाकियों को मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी वाली तो आ चुकी है वो सांची के लिए जो है वो आ रही है कुसुम शुरुआत तो लड़की की मेहंदी से ही करना होगा ना हाँ जी जी वो आ ही रही है मैंने बात की वो सरिता जी से नमस्ते काकी साहब अरे देखो आगे अभी आई आगे बस बस खुश रहो खुश रहो अरे बटन तो लगा लिया करो अरे छोड़ो सब देख रहे क्या कर रही है तो? आ जाओ कुछ नाश्ता कर लो अब नहीं आंटी थैंक्स घर पे बहुत सारा काम है तो मैं निकलता हूँ ये छोरा कौन है राम प्यारी जी आई ये छोरा कौन है आ, आप आ, 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 आपको दिखा देते हूँ जल्दी आई अरे ये जमाई जी का छोटा भाई है सगा ना अगर यहां तक आया हूं, तो साची भाभी के सामने जाकर अचानक से सरप्राइज देता हूं। लेकिन ये वहां ऊपर कहा घुसे जा रहा है पकड़ा जी मैं देखती हूँ जा बेटा तू अपना काम कर अरे अरे छोरा वहां कहा जा रहा है वो दुल्हन का कमरा है हा? कौन है तू और वहाँ कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है इधर चल, चल नीचे चल नीचे चल पहले नीचे चल दुल्हन का कमरा है कोई तमीज है तुझे चल अरे बिना पूछे छुप छुप के तू लड़कियों के कमरे में क्यों घुस रहा था चल चल निकल मैं तो बस भाभी से मिलने जा रहा था भाभी सा अभी तक वो तेरी भाभी नहीं बनी है अभी तक शादी नहीं हुई लेकिन अ, अरे भाई कोई तौर तरीका होता है और तेरे माँ बाप कैसे माँ बाप है तेरे हाँ कोई तमीज नहीं सिखाया उन्होंने तुझे गुस्सा चला जा रहा है मैं सब है कौन जो बिना बात के मेरे मास्टर और बाबा सा के लिए ऐसा कह रही है, है? है? हम, हम है कौन? कौन? अरे मेरे घर में खड़े रह के मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ चल निकल निकल सुना नहीं क्या कह रही है चलो निकलो यहाँ से
क्या निशान क्या हो गया? अरे तुम्हारे जयपुर के छोरे तो कमाल हो रहे पता है इस छोरे ने क्या किया है अरे चोरी छुपे वो दुल्हन के कमरे में घुस रहा था हाँ मैंने पकड़ लिया तो क्या हो गया मौसी जी अरे ये कोई पराया थोड़ी है सांची का देवर है अरे कौन सा सगा देवर है चचेरा तो है चचेरा तो है वो निशांत वो वो आ, ये लोग ना तुम्हारे परिवार से अभी तक नहीं मिले हैं ना तो इन्हें पता नहीं है कि तुम कितने अच्छे सुंदर और संयुक्त परिवार से आते हो और वहाँ सब लोग अपने हैं और सगे हैं इस इसलिए हैं ऐसे कह रहे हैं मैं इनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ बेटा बेटा कुछ मांग मत करो प्लीज आ, मैं चलता हूँ निशान सुनो तो प्लीज थोड़ी देर थोड़ी थोड़ी देर रुक जाओ बेटा नहीं आंटी घर में बहुत सारा काम है तो मैं चलता हूँ क्या किया आपने दादी बच्चा है वो आने क्यों नहीं दिया मेरे कमरे में क्योंकि वो मर्यादा के विरुद्ध होता देख छोरी अब तेरा ब्याह होने वाला है अब तू सिर्फ इस घर की ही नहीं सासरे की भी इज्जत है और बेटा तेरे कमरे में लाखों के जेवर पड़े हुए हैं जब किसी लड़की का ब्याह नजदीक होता है ना तो उसके कमरे की आंख की पुतली से भी ज्यादा सुरक्षा और निगरानी की जाती है क्योंकि जरा नजर हटी तो लाखों के जेवर गायब हाँ और हमारे होते हुए ना ये सब नहीं चलेगा हाँ देखो भाई जब तक हम लोग यहाँ पर हैं तुम सबको अपनी मान मर्यादा में रहना होगा पर मौसा जी ये ऐसे कौन सा तरीका है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और अगर तुम लोगों को हमारे तौर तरीके ना पसंद है तो अभी बता दो भैया हम अभी तुम सब लोगों को आशीर्वाद दे के यहाँ चले जाएंगे और फिर फिर तुम लोग करना अपनी मनमानी हाँ बिल्कुल और अगर जीजी जिंदा होती ना तो ये सब नहीं होने देती बता देती हूँ चल, हाँ। चल, 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 चल। हेलो हाँ हाँ मैं अरे बाबा मैं कर रहा हूं ना हाँ तो हाँ जब ये काम बोला तो उसको तो पहले खत्म करो ना प्रियंका बेटा हुँ? सब कुछ ठीक तो है ना भाई तेरे बाबा सा आजकल कुछ परेशान लगते हैं इसलिए पूछा परेशानी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है वो शादी का इतना तामझाम है और फिर बिजनेस भी तो थोड़े थक जाते हैं आप तो जानते हैं ना बाबा साहब बेटा तेरे बाबा साहब तेरे ससुर बाद में है पहले मेरा मित्र है वो भी बचपन का इतने से देखा है उसको मैंने जैसे तुझे देखा है इतने से हाँ। वो ऐसे लोगों में से नहीं है जो काम बढ़ जाने की वजह से थक जाए अरे तू मानती क्यों नहीं कि तेरे बाबा साहब कभी भी अगर मुसीबत में होंगे तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा डट के तू मुझे बताती क्यों नहीं है बात क्या है ओ देसी शेरलॉक होम्स वॉटसन ये ये क्या हो रहा है खुफिया बनती क्या चल रही है यहाँ पे हाँ तेरे देखो देखो उम्र हो चली है थोड़ा भगवान का नाम लो और अगले जन्म के बारे में सोचो किसकी उम्र हो चली है तुम्हारी और किसकी अरे पागल है हमारी कोई उम्र नहीं हुई अभी तो हम जवान हैं यकीन ना हो तो हो जाए क्या हो जाए रेस अच्छा आ? चलो चलो ठीक है आ? इस एरिया के तीन चक्कर लगाने पर ये साबित हो जाएगा कि कौन जवान है और कौन बूढ़ा बाबा साहब 
को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट ये जो ऊँट है ना इसको पहाड़ के नीचे लाना ही पड़ेगा ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है आजकल अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा ऊँट कौन है और पहाड़ कौन मैं क्या डरता हूँ तुझसे मैं मैं डरती हूँ देखिए आप दोनों आप लोग को याद है मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है सब मेहंदी वाले गैस आ चुके हैं और आप दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे को ललका रहे बाबा साहब गेस्ट क्या सोचेंगे ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं आज आज जाने देते हैं हाँ, ना हाँ। चलो ठीक है माफ किया तुझे तुझे क्या याद रखेगा अरे तूने क्या मुझे माफ किया मैंने तुझे माफ किया चल जा तुझे छोड़ दिया अरे तू क्या जाने देगा मैं तो आने ही नहीं वाला था मतलब हार गया निशांत अपनी नई भाभी के घर मेहंदी वालियों को छोड़कर आया इसको क्या हो गया बड़ा चुप चुप सा है शायद सुबह से शादी के कामों में लगा है ना तो थक गया होगा निशान बताओ ना ये ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ अच्छी लग रही हूँ ना अच्छा बताओ मुझे मेहंदी में ये पहनना चाहिए या फिर जो मैंने पहना है वो कौन सा ज्यादा बेटर लगेगा बताओ निशांत निशांत क्या हो गया मैं अपसेट क्यों हूँ अरे तुम तुम रो क्यों रहे हो प्लीज बताओ मुझे क्या हो गया निशान बताओ ना तुम रो क्यों रहे हो किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या बताओ प्लीज किसने और प्लीज बताओ ना क्या हो गया ऐसे रो मत वो मैं साची भाभी जैसे रूम में मिलने जा रहा था तो वीरेंद्र अंकल की मौसी जी ने मुझे रोक दिया मैंने उन्हें बताया भी कि मैं आर्यन भाई का भाई हूँ लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी मेरी और मासा और बाबा सा की भी कैसे माँ बाप है हाँ? तो कोई तमीज नहीं सिखाया उन्होंने तुझे और कहा कि मैं अरे कौन सा सगा देवर है चचेरा तो है हाँ। तुम प्लीज रो मत हम ना अभी आर्यन भाई साहब के पास जाते हैं और उन्हें सब सच बता देंगे तो तुम चलो नहीं नीति अभी हमें आर्यन भाई साहब का मोड ऑफ नहीं करना चाहिए अगर हमने भाई साहब को ये सब बता दिया तो तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और हम फिर पता नहीं क्या होगा पर फिर नहीं नीति हम आर्यन भाई साहब को कुछ नहीं बताएंगे साची प्लीज टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा अच्छा चलो तैयार हो जाओ नीचे मेहंदी वाली वेट कर रही है हम्म हाँ जी जी जल्दी चलो वो मेहंदी वाली आ गई है और कह रही है कि आपका वाला डिजाइन लगाने में कम से कम सात घंटे लग जाएंगे जल्दी चलो ना सात घंटे चलो लाडो बेटा तू क्यों अपना मूड अपसेट कर रही है देख मौसा मौसी जो है ना पुराने ख्यालों के अपने समय में ही जीते लेकिन क्या करे बेटा वो हमारे बुजुर्ग हैं माँ बाबा के समान साची तूने माफ कर दे देख मैं मानती हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया पर तेरे भले के लिए किया ना अब अपना मूड खराब करके अपनी मेहंदी मत खराब कर मेहंदी तो खराब हो गई ना मम्मी निशान कितने प्यार से मुझसे मिलने आया था और दादा और दादी जी वो इतने बेहरम कैसे हो सकते हैं उन्होंने बिना किसी बात के निशांत को इतना कुछ कह दिया मैं जानती हूँ लाडू कि उन्होंने बहुत गलत किया लेकिन निशांत को भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तो वो क्या करता हुआ जी खड़े खड़े अपने और अपने मासा और बाबा साहब के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनता अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी वही करती ना और दादी जी उन्होंने तो हद ही कर दी कह दिया की वो अपना सगा नहीं है चचेरा है पता नहीं आज इनके घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे मैं पूछती हूँ हिम्मत कैसे हुई उन लोगों की गलती क्या थी मेरे बेटे की हाँ यही ना कि वो आर्यन का सगा नहीं बल्कि चचेरा भाई है। अरे यार तुम बात को इतना बढ़ा क्यों नहीं हो मैं बढ़ा रही हूँ बात मैं बढ़ा रही हूँ ये वही शब्द है जो वीरेंद्र जी के मौसा जी ने मेरे बेटे से कहे अरे उन्होंने तो हमारे लिए भी सदमा जारी कर दिया कि तुमने और मैंने अपने बच्चों की परवरिश ही नहीं की है ठीक ऐसी देखो प्लीज इस बारे में हम बाद में भी तो बात कर सकते हैं ना अरे घर में इतने मेहमान आए हुए जरा उनका तो ख्याल करो उन लोगो ने किया इस बात का ख्याल हाँ उन्होंने मेरे बेटे को सारे मेहमानों के सामने जलील कर दिया आखिर मुझे समझ में नहीं आता कि उन लोगों को मुझसे और मेरे बच्चों से प्रॉब्लम क्या है 
जब देखो वो हम लोगों से अजीब ही बिहेव करते हैं मैंने बहुत बार नोटिस किया है हमारे साथ उनका व्यवहार वैसा नहीं है जैसा प्रियंका सुशांत और भाविशा के साथ है वो ना हम लोगों के साथ बहुत भेदभाव करते हैं। तुम तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो क्या हो गया है तुम्हें नीलिमा आग लग रही है मुझे जान चल रही है मेरी आखिर वो मेरे बच्चे के साथ ऐसे कर कैसे सकते हैं तुम्हें बताओ मेरा भोला सा बच्चा अपनी भाभी सा से मिलना चाह रहा था उसे सरप्राइज देना चाह रहा था बस लेकिन छोटी सोच वालों ने ना उसे भी अपने जैसा समझ लिया मैं बता रही ऐसा जख्म दिया है ना जो कभी नहीं भरेगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos